assalamu alaikum dear students today we will discuss about the ecosystem what ecosystem is basically look we know that we organisms interact with the environment at many levels right for example hum dekho we were interacting with the environment or environment is certainly influencing us or jo bhi different species aapke environment mein hai for example jo bhi aapke surrounding mein physical hai jo bhi chemical conditions hai for example kya uh, temperature conditions hai kya moisture content hai or we require oxygen from the environment later we release back the carbon dioxide to your environment kya light intensity hai kitna photosynthesis plants mein hoga nahi hoga so this all depends upon the different environmental conditions which are very important for your survival and the growth so that means or every jo bhi living species hai wo interact kar raha hai aapke environment ke sath kar raha hai aur environment is influencing why क्यों चाहिए हमें वाई वाई वी इंटरेक्ट हम चुपचाप खामोश बैठेंगे नो कैन यू सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन कैन प्लान सर्वाइव विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड कैन प्लान सर्वाइव कैन फोटोसिंथेसाइज देयर फूड विदाउट लाइट इंटेंसिटी नो सो दैट मींस हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं बिकॉज वी नीड टू स्ट्राइव और वी नीड वी हैव टू स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस फॉर द फूड एंड द स्पेस हमने उसके लिए स्ट्राइव एंड स्ट्रगल करना है और जो भी इवन एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल हम देंगे जो भी माइक्रोबल पॉपुलेशन है इवन द्यूज जो भी लार्ज जो होंगे एलिफेंट्स होंगे और वी ह्यूमन्स हम हर एक को क्या करना है हमें इस एनवायरमेंट में स्ट्राइव करना है हमें स्ट्रगल करना है हमें इन एनवायरमेंटल जो भी कॉम्पोनेंट्स पे है वी आर डिपेंडेंट वी सो वी हैव टू इंटरेक्ट विद यूर एनवायरमेंट राइट सो दिस क्यों बिकॉज वी एंड ऑर्गेनाइजम मस्ट एक्र वाई वो हमें ये सब इसेंशियल रिसोर्स चाहे इन्वायरमेंट में जिसके बगैर हम प्लांट्स जो भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो वोट बी एबल टू सर्वाइव सो सर्टनली दैट मीन्स वी हैव टू इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट हम चुपचाप खामोशी से लग से नहीं बैठेंगे सर्वाइव या थ्राइव नहीं कर पाएंगे जब तक हमें सराउंडिंग में प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन ना हो और या इधर वट वट हैपन जो भी और जो एनवायरमेंट है वो हम पर इम्पैक्ट और इन्फ्लुंस कर रहा है बी साइड्स वी ऑल्सो नीड टू इंटरेक्ट गेट फूड द इसेंशियल सोर्सेज फ्राम योर एनवायरमेंट सो द एनवायरमेंट इन विच एवरी स्पीशीज एवरी ऑर्गेनाइज कैरीज आउट द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज ए प्लेस सो ये क्या है जहाँ पे क्या है सराउंडिंग एनवायरमेंट है क्या टेम्परेचर है कितना ऑक्सीजन है कितना कार्बन डाइऑक्साइड है और जहाँ पे ये लिविंग स्पीशीज ये ले रहे हैं ठीक है ये कहीं प्रोसेस हो रहा है ये अलग पार्ट्स बना रहे हैं एज ए सिस्टम ये रन हो रहा है सो ये क्या है इट इज़ एक्चुअली फिजिकल लोकेशन सो ये एनवायरनमेंट एक क्या चीज़ है एनवायरमेंट क्या इट इज़ नॉट समथिंग एबस्ट्रैक्ट ठीक है तो इसमें एटमोसफेयर है एयर है ठीक है तो कहीं फॉर एग्जाम्पल लैंड है वाटर है जहाँ डिफरेंट स्पीशीज है वो इंटरेक्ट करे अब वो कितना साइज बनाए क्या क्या बनेगा वो भी लेटर डिस्कस बट फर्स्ट ये क्या है व्हाट इट इज हम जो ये सिस्टम बोल रहे हैं हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं बेसिकली इट इज अ फिजिकल स्पेस इट इज अ लोकेशन इन द टाइम एंड द स्पेस जहाँ पे सो ये एनवायरनमेंट क्या है जहाँ पे आपकी हम हम वी दिज ह्यूमन्स डिफरेंट एनिमल्स जो भी लिविंग स्पीशीज है इंटरेक्ट कर रहे हैं कहाँ करें कहीं एटमोसफियर में तो नहीं या डीप इन ओनली नॉट इन द अर्थ और समथिंग ये एबस्ट्रैक्ट कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं नहीं इट इज़ ए फिजिकल लोकेशन इन टाइम एंड द स्पेस जहाँ पे ये दिस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वी आर कैरिंग जहाँ पे हम प्लांट जो भी स्पीशीज है लिविंग स्पीशीज दे आर स्ट्राइविंग फॉर द फूड एंड द स्पेस सो ये क्या बेसिकली है कहाँ पे हो रहा है ये उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं उस ये जो जो फिजिकल स्पेस है ये बेसिकली क्या है एनवायरमेंट इज ए फिजिकल लोकेशन सो दिस एनवायरमेंट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल कंडीशंस एंड द डिफरेंट ऑर्गेनाइजम्स है दैट को एग्जिस्ट विद इन दिस एरिया जो है या जितना ही कॉन्फाइन करेगा एरिया सो दिस इज कॉल्ड द इको सिस्टम लुक आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हियर एज वेल क्या होता है इकोसिस्टम ये एक सिस्टम बना सिस्टम में हमेशा क्या होते हैं डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फॉर एग्जांपल ये एक इकोसिस्टम हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं फॉर एग्जांपल ये ट्री है क्या ट्री अकेला सर्वाइव कर पाएगा नो no. ये कहाँ पे डिपेंड है एनवायरनमेंट से पहले क्या लेगा ऑक्सीजन लेगा लाइट चाहिए ठीक है एंड फॉर एग्जाम्पल इन फोटोसिंथिस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए लाइट चाहिए पानी सराउंडिंग में ले रहा है या अंडरग्राउंड पानी लेगा या साइड नियर में कोई रिवर है वहाँ तक रूट्स एक्सटेंड किए हैं 
वहाँ से पानी ले रहा है ठीक है सो दिस जो ये ये स्पीशीज यहाँ पे है ये किस पे डिपेंड आ रहा है यहाँ पे ये एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में ले रहा है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में वापस रिलीज कर रहा है टू द एटमोसफियर ठीक है यहाँ से और एक स्पीशीज आया ठीक है तो वहाँ क्या हो रहा है ये जो है सपोज रैबिट यहाँ पे है ये यहाँ फ्रूट कोई है या जो जो भी है यहाँ पे इसका रिसोर्स जो भी प्रोडक्शन निकल रहा है ये वो फूड खा रहा है सो दैट मीन्स क्या प्लांट अकेला रह पाएगा अगर इसको ये एनवायरमेंटल कंडीशंस ना मिलेगी क्या ये रैबिट या जो ने जो भी यहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर है क्या ये रह पाएगा इसको अगर यहाँ से इस रैबिट को ट्री ना मिले और इस कंज्यूमर यहाँ पे इसको रैबिट ना मिले खाने के लिए ठीक है लेटर आपके जो डिकम्पोजर्स है तो वॉट हैपन्स इसका डेथ टिके हो जाएगा अब ये कहाँ पे आपको यहाँ पे पोल्यूशन या ये भी आप इसके ऑक्यूपाई करेंगे या इनमें न्यूट्रंस लॉकड रहेंगे अगर आपके सॉइल में माइक्रोब्स ना हो इसको डिग्रेड ना करेंगे वापस आपको एनर्जी जो मटेरियल है दैट विल बी बैक टू योर एनवायरमेंट सो ये एक सिस्टम ये एक पैच ऑफ लैंड था जहाँ थोड़ा सा सपोज पानी है एक ट्री है कुछ स्पीशीज है समझो ये आपके अर्थ पे कहीं पे एक पैच एरिया है जहाँ पे इतनी स्पीशीज रह रहे हैं ये ट्री है और ये दो कंज्यूमर्स है और ये सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस है तो ये रन हो रहा है हर एक पार्ट जो इस सिस्टम का अपना अपना रोल प्ले कर रहा है जब हर एक पार्ट जो है वो इसका इम्पोर्टेंट बन रहा है तब जाकर ये सिस्टम रन हो रहा है सो इट फॉर्म से सिस्टम अगर आप क्लोज देखेंगे इंडिविजुअली देखेंगे इसके अलग अलग पार्ट है हर एक पार्ट है तो इसको रन करने के लिए जैसे गाड़ी है उसके हर पार्ट है टायर अपना रोल कर रहा है ठीक है क्लच अपना कर रहा रोल एक्सलेटर्स अपना रोल करे हर एक पार्ट आपका करना है सेम लाइक फॉर एग्जांपल इन द कंप्यूटर सिस्टम वो क्या है उसके डिफरेंट पार्ट्स है तो फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है जिस मॉनिटर डिस्प्ले कर रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है या हम अंदर सॉफ्टवेयर देखेंगे कंट्रोल uh, जो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स है लॉजिक यूनिट्स है तो हर एक अपना अपना रोल प्ले कर रहा है तब जाकर एक सिस्टम रन हो रहा है हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रन करने के लिए सो इट इज इट इज इट एक्ट एज ए वन यूनिट एक वन यूनिट है और एज ए सिस्टम ये रन कर रहा है ये हमने एक पैच ऑफ लैंड लिया जहाँ हमने कोई स्पीशीज को एग्जाम्पल लिया और ये कैसे एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है वापस इसको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है सो एज ए ये सिस्टम रन हो रहा है ये इस सिस्टम को हम बोलते हैं दिस सिस्टम जहाँ ये नॉन लिविंग सॉरी दिस नॉन लिविंग एंटाइटी इस लिविंग एंटाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इंटरडिपेंडेंट है इन्फ्लुंस कर रहे हैं एट डिफरेंट लेवल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं इस एनवायरमेंट के साथ इस सिस्टम को हम ये चेंज सा बन रहा है जैसे रन जिसे ये रन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं रिमेंबर दिस इज कॉल्ड द इको सिस्टम you can uh, so uh, remember this very term and the, this term was coined by the british ecologist con e g tanslini di thi 1935 so it define it as a unit that covers koi bhi unit ho chahe chhota ho bada ho kitna patch area ho is environment ka jo jahan pe kya include karega us patch ke us area ke us unit mein jitne bhi sare organisms aayenge unit matlab suppose ek patch hai yahan side mein aur ek patch hai magar wo apna alag koi ecosystem बना रहे ये अपना कोई इकोसिस्टम बना रहे हैं सो ही डिफाइन इट एज ए यूनिट दैट कवर्स मगर इसमें सपोज इतनी काफी थी इसको रन करने के लिए चार स्पीशीज उसमें कोई दस स्पीशीज इंपॉर्टेंट है रन करने के लिए सो इट दीज आर द वेरी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सम वेरी ब्रॉड बड़ा लैंडस्केप या बड़ा पैच लेंगे दैट कवर्स एवरी स्पीशीज ऑफ ए गिवन एरिया एज वेल हम कितना अब इसको कितना हमें फॉर एग्जांपल हमें यही बैच करना है वो हम देखना है इसमें कितने स्पीशीज इन्वॉल्व हो रहे हैं क्या और ये पूरा चेन बना रहा है ये पूरा रन हो रहा है हाँ जी इसमें काफ़ी है ये ट्री है ये दो स्पीशीज है या पानी मिल रहा है ये तो सिस्टम रन हो रहा है तो इसने इतने ही स्पेस ने क्या बनाया इको सिस्टम सो इट कवर्स एवरी स्पीशीज इन ए गिवन एरिया एज वेल एज देयर रिलेशनशिप्स क्या है टू द इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट मीन्स जो आपका नॉन लिविंग है सो सिंपली इको सिस्टम में क्या होता है इट इज़ अ सिस्टम विच इंक्लूड्स कौन इंक्लूड इसमें आता है लिविंग स्पीशीज एंड द नॉन लिविंग स्पीशीज एंड द इंटरक्शन बिटवीन दैम ठीक है क्या आ रहा है एक सिस्टम है जो इंक्लूड करता है लिविंग कम्यूनिटीज लिविंग स्पीशीज और नॉन लिविंग स्पीशीज एंड द वे उनमें वॉट एंड एंड हाउ दे आर इंटरक्टिंग एज वेल उनमें इंटर रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप्स क्या है दैट इज सिंपली यूअर इको सिस्टम and this ecosystem can be as large and stable as an 
ocean theek hai oceans are very stable theek hai zyada flowing run nahi hote hai theek hai what happens to usme kya hota hai aapka jo ecosystem kitna ho sakta hai it can be as large and as stable as an ocean ocean bhi ek ecosystem hai theek hai kaise hai for example wahan water hai wahan kaun si living species hai planktons hai yani chote living these plants hai large whales hai small fishes hai aur bottom pe jayenge theek hai bottom zones pe jayenge wahan kuch microbial populations hogi theek hai so what happens तो सो ये बन गया वहाँ की लिविंग स्पीशीज और वहाँ का एटमोसफेयर क्या बनेगा वहाँ ऑक्सीजन है सपोज वाटर में कितना डिजोल्व है नॉन लिविंग कौन आएगा हम बोलते हैं ना इको सिस्टम इज ए इट्स अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग स्पीशीज टुगेदर द वे दे हैव द इंटरएक्ट विद द एनवायरमेंट सो इसमें लिविंग बायोटिक आपका जो लिविंग बनेगा वो क्या क्या बनेगा फिशेज है प्लांटॉन्स है प्लांट्स है ठीक है वेजिटेशन है छोटे ड्रिफ्टिंग दीज प्लांट्स है बॉटम जोन्स पे माइक्रोबियल कुछ पॉपुलेशन मिलेंगे तो वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं जो डिजोल्व वुड कहाँ पे पानी में है पानी में क्या न्यूट्रेंट्स है वो उसका क्या बन रहा है वहाँ पे उन स्पीशीज के लिए इनऑर्गेनिक एनवायरमेंट सो एज अ होल वहाँ पे भी लाइक सेम हेयर वी कोटेड तो वहाँ हर एक अपना रोल प्ले कर रहा है और उस इको को रन कर रहा है तो उस उसके जब हर एक अपना स्पीशीज रोल प्ले कर रहा है इकोसिस्टम में कोई डिस्टरबेंस नहीं है तब जाकर गाड़ी की तरह कंप्यूटर की तरह आपका इकोसिस्टम जिंदा है सरवाइव कर रहा है और रन हो रहा है सो दैट इज़ ए वेरी लार्ज इको तो उसने भी एक सिस्टम बनाया इन सब स्पीशीज ने टुगेदर विद सराउंडिंग नॉन लिविंग एनवायरमेंट उसको बोलते हैं तो ओशन इज ऑल्सो ए वेरी बिग दिस इको सिस्टम एंड इन केट बी एज स्मॉल एज द पादल ऑन द सॉइल आफ्टर फॉर एग्जाम्पल आफ्टर स्प्रिंग रेन हम क्या देखते हैं पादल मीन्स एक कहीं पर हम देखते हैं वो स्प्लैश ऑफ पूल ऑफ द डर्टी वाटर जो थोड़े थोड़े गड्ढे कुछ होते हैं पिट्स जो सॉइल में बने होते हैं कभी बारिश होती है उसमें थोड़ा सा वो बड़ी पानी हो जमा हो जाता है तो वॉट हैपन्स कुछ टाइम के लिए हम देखते हैं वहाँ पर कोई दीज मॉस्किटोज आ जाते हैं ठीक है या वहाँ पर कहीं से दिस माइक्रोबियल पॉपुलेशन आते तो ये जो लिविंग स्पीशीज वहाँ पे क्या है ये बन गई उस जो भी है वाटर जो थोड़ा सा उस पिट में जमा हो गया इसने लिविंग स्पीशीज बनाए वहाँ पे ठीक है तो वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे वहाँ जो मड वाटर में उसमें न्यूट्रंस काफ़ी न्यूट्रंस होंगे सॉइल से ड्रेन होकर न्यूट्रंस वहाँ से लेगा पानी में जो डिजोल्व होगा एटमोसफियर से ऑक्सीजन तो बन गया वो भी एक इको सिस्टम वो भी रन हो रहा है कौन उस गंदे डटी वाटर में स्पीशीज थ्राइव करते हैं दैट विल भी अट्रैक्टेड टू दैट वेरी डटी वाटर एंड दैट इज़ ए वेरी ट्रांजिट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ही होगा ऑब्वियसली पानी एवेपरेट ड्राई हो गया या इन्फिल्ट्रेट डाउन हो जाएगा आपके ग्राउंड में तो दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट तो बट वो भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन एक टेम्प्रेरी इको सिस्टम बनाता है इट कैन बी एज लार्ज एज द ओशन एंड एज स्मॉल एज द स्मॉल पार्टल ऑन द सॉइल आफ्टर ए रेन यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इको सिस्टम क्या होता है इको सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ किसका होता है लिविंग नॉन लिविंग स्पीशीज टूगेदर एंड इट इन्वॉल्व द इंटर रिलेशनशिप और द रिलेशनशिप विद एयर सराउंडिंग एनवायरमेंट ठीक है सो दिस इज द इको सिस्टम सो ना वी दिज ऑर्गेनाइजम्स इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट इन द कॉन्टेक्सट ऑफ इको सिस्टम तो कैसे अब ऑर्गेनाइजम्स हम इंटरेक्ट करते हैं एनवायरमेंट के साथ डायरेक्टली नहीं करते हैं मैं एक ही अलग इन्फ्लुंस नहीं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल हमने ये रैबिड देखा ठीक है या वुल्फ जो भी ठीक है नेक्स्ट रैबिड को खा रहा है वट हैपन्स देर हमने क्या करते हैं टुगेदर वी इंटरेक्ट एज अ सिस्टम फॉर एग्जाम्पल ट्री है विद द एनवायरमेंट इन कॉन्टेक्सट ऑफ रिमेंबर वी इंटरेक्ट जो भी लिविंग स्पीशीज है इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट इन द कॉन्टेक्सट ऑफ इको सिस्टम दैट मीन्स ट्री को क्या ट्री को किसने खाया ट्री ने एटमोसफेयर से अपने जो भी रिक्वायरमेंट से ली एनवायरमेंट से ली ऑक्सीजन न्यूट्रेंट्स तो नेक्स्ट उसको खा रहा है रैबिट को फूड मिल रहा है उसको वूल खाएगा सो वॉट हैपन्स हेयर तो दैट मीन्स एक सिस्टम बना के जो भी स्पीशीज़ है तब जाकर हम इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ से जो वुल्फ है वो ऑक्सीजन भी छोड़ रहा है कहाँ एटमोसफियर में सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन ले रहा है यहाँ साइड में इस ट्री को भी खा रहा है सो so, कहाँ पे ये रन हो रहा है कहाँ पे ये काम कर रहा है एज ए पार्ट ऑफ द इको सिस्टम ये इको सिस्टम में इम्पैक्ट कर सो इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल पर है बट मगर टुगेदर वट वी टुगेदर फॉर्म द इको सिस्टम सो इन ग्रुप्स इन द इको सिस्टम्स इन द वी इंटरेक्ट इन द कॉन्टेक्सट ऑफ द इको सिस्टम्स ये इको सिस्टम को ही तो रन कर रहे हैं पार्ट तो इसी को कर रहे इंटरेक्ट एनवायरमेंट का कर के साथ कर रहे हैं मगर रन किसको कर रहे हैं कि पार्ट से यूनिट बनाकर किसको रन कर रहे हैं इन इको सिस्टम्स को सो इको पार्ट रिलेट्स टू द एनवायरमेंट एंड सिस्टम का मीन्स होता है सिंपली दैट इको सिस्टम फंक्शन एज ए कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड पार्ट जो हमने देखा एक इको सिस्टम ट्री एक पार्ट बना रहा है वुल्फ रैबिट ठीक है आपका एटमोसफेयर दीज आर ऑल द वेरी डिफरेंट पार्ट सिस
एंड ब्रॉडली दिस इको सिस्टम कॉन्सेस ऑफ द टू बेसिक इंटर रिएक्टिंग कॉम्पोनेंट्स कौन कौन सा होता है वन इज जो लिविंग होंगे जो प्लांट्स है एनिमल्स है दे कॉन्स्टिट्यूट द उसको क्या बनाते हैं द लिविंग कॉम्पोनेंट बायोटिक मीन्स बायो मीन्स लाइफ एंड जो आपका एटमोसफियर है एयर है जो भी कंडीशन है सॉइल कंडीशन है वो बनाते हैं आपके नॉन लिविंग और द ए बायोटिक ऑफ दिस इको सिस्टम सो हमने क्या देखा वी ऑर्गेनाइजम इंटर एक्टिव विद एनवायरमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इको सिस्टम यानी जो भी ऑर्गेनाइजम स्पीशीज है टुगेदर विद द जो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट बना रही इको सिस्टम और एज ए होल ये सिस्टम रन हो रहा है और साथ साथ आपके एनवायरनमेंट के साथ भी इंटर कर रहे हैं दैट मीन्स अगर हम देखेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल इट इज़ वन लार्ज वेरी ह्यूज लार्ज कोई लैंडस्केप है ठीक है तो हमें क्या ये डिवाइड किया गया है अलग अलग पैचेस में क्योंकि यानी इसमें अलग अलग इको बनेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बना ये ये वाटर है इसमें एक अलग स्पीशीज होंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ दीज जो भी एक्वाटिक स्पीशीज होगी यहाँ पे वो करेंगे अगर कभी सॉरी लिटल पॉन्ड लेंगे वहाँ फिश होगी क्या फिश लैंड पे सर्वाइव करती है नो सो दैट मीन्स इसमें स्पीशीज डिफरेंट है जो एक टाइप ऑफ इको आप डिपेंड होता है कहाँ पे कैसी स्पीशीज है अकॉर्डिंगली वो कैटेगराइज द इको सिस्टम्स इन टू डिफरेंट टाइप्स कहाँ पे कौन कौन से स्पीशीज डोमिनेटिंग है वो उसको वही इको हम नाम देते हैं वही टाइप फॉर एग्जाम्पल एक लार्ज लैंडस्केप है देखो इसको हम डिवाइड करेंगे इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इको ये डिवाइडेड होता है इन टू डिफरेंट इको सिस्टम्स फॉर एग्जाम्पल ये वाटर पैच यहाँ पे एक समझो एक पॉन्ड है तो ये बन गए एक पॉन्ड इको सिस्टम यहाँ थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे ठीक है हम देखेंगे लैंड ड्राई ये दिस पैच है ठीक है मगर लश ग्रीन वेरी है दिस वेजिटेशन तो ये हमारा ड्राई जो बना ये टेरिस्ट्रियल इको बना यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ कटेड वुड्स है यहाँ कुछ खास वेजिटेशन नहीं है ठीक है तो ये एक अलग इको सिस्टम बनाएगा वहाँ डिफरेंट स्पीशीज होगी सो ये टोटल पैच ऑफ लैंड क्या है हा वी नो वी इंटरेक्ट इन द कॉन्टेक्सट ऑफ द इको सिस्टम येट ऑल कम्युनिटीज एंड एक्सिस्ट इन द ब्रॉडल स्पाशल कॉन्टेक्सट ऑफ लैंडस्केप दैट मीन्स ये तो पैच है ये एक टेरिस्ट्रियल इको बना रहा है ये एक वाटर इको बना रहा है बट अगर एज अ होल देखेंगे ये सब ज्वाइंटली क्या है एक बनाया इन डिफरेंट पैच वर्क्स है ये एक पैच है वाटर पैच है टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम पैच है ये सारे पैच एक बनाते एक जॉइंट बिग लार्जर लैंडस्केप सो व्हाट दिस लैंडस्केप इज एक्चुअली तो इसको स्टडी करने के लिए हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसको करते डिवाइड इनटू डिफरेंट पैचेस मगर किस अकॉर्डिंग कौन से पैचेस क्या ये बाउंड्री लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर नहीं यहाँ तक ये एक बनाया इसने ये पैच बनाया गया जिसमें वाटर आ रहा है इसको कॉन्फाइन करो ठीक है इसको बाउंड्रीज डिफाइन करो तो इसने एक पैच बनाया उसके बाद ये दैट इस यहाँ से एक ही लैंड यहाँ से लाश ग्रीन वाला आ रहा है यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे एक आ, कोई रिच पर्टिकुलर डोमिनेटिंग ड्रश वेजिटेशन है ठीक है तो इसने एक पैच बनाया यहाँ से यहाँ उतनी स्पीशीज नहीं बड़ा बैरन दिख रहा है तो ये अलग पैच दैट मीन्स इन लार्ज लैंडस्केप्स को स्टडी करने के लिए हम बेसिकली इन डिफरेंट पैच में डिवाइड करते हैं मगर वो पैच है बेसिकली क्या कैसे हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट इको सिस्टम यहाँ डिफरेंट स्पीशीज है और वो स्पीशीज इस सिस्टम को रन कर रहे हैं ठीक है uh, वो काफ़ी है वो स्पीशीज इतने इसको जिंदा रखने के लिए यानी यहाँ एटमोसफियर से आ रहा है ऑक्सीजन ठीक है यहाँ छोटे छोटे ये है टाइफा कुछ दिज प्लांट स्पीशीज ग्रो हुई है उनकी डेथ हो रही है इसमें बैक्टीरिया है वो उसको डिकम्पोज करे तो वाटर क्वालिटी मेंटेन रखी तो इसको जिंदा रखा इसको सरवाइव किया ये जो इको सिस्टम यहाँ का बन रहा है वो ये पॉन्ड को जिंदा रखा यानी इस सिस्टम को जिंदा रखा जितने भी स्पीशीज है वो इनफ है इसको चलाने के लिए सो दैट मीन्स दिस इज द वन इको सिस्टम तभी जाकर हमने इसको बोला ये जी बन गए इसको डिफाइन करो जी वन पैच इसी तरह से ये पैच है इसमें जो स्पीशीज है वो इस पैच को सर्वाइव करे अल्टीमेट वॉट इज द एम सर्वाइव करनी चाहिए क्योंकि वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द एग्जिस्टेंस इन द सेम विद दिस माइक्रोव दिस प्लांट्स आर स्ट्रगलिंग फॉर द एग्जिस्टेंस इनमें भी कॉम्पिटिशन है एंड समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट इनमें भी तो कॉम्पिटिशन है एम क्या है हमें इस इन पैच को सर्वाइव कराना इन इको सिस्टम्स को सर्वाइव करना है इनको अल्टीमेटली रन करना है देयर शुड नॉट बी द डेथ As long as it is possible, तो ये as a large जो भी landscapes है these are dividing into different patches of this very ecosystem. ठीक है तो basically हमने क्या किया Actually the reason being क्योंकि हमारी स्टडीज़ को ईजियर करने के लिए ये और इन हम देखेंगे भी क्या है ये अलग अलग पैचेस में क्या है डिवाइडेड है इकोसिस्टम पैचेस में होते हैं दीज लार्ज लैंडस्केप्स सो 
but at the spatial scale of the landscape communities the ecosystems are linked through processes such as the dispersal and the exchange of materials and the energy this is very important to remember what happens jo hum theoretically basically kya karte hum is large patch ko hum study karna kaise karenge itne bade landscapes ko apni basically studies ko easier banane ke liye humne inko kya kiya hai different patches mein डिवाइड किया है दीज लैंडस्केप्स बट वॉट इज इन रियालिटी रिमेंबर आपको पढ़ना है यू हैव टू रिमेंबर दिस इज एन वाटर एक्वेटिक इको सिस्टम वहाँ फलानी स्पीशीज होता है बाइट वो बनाते हैं बाइट ये बनाता है ठीक है ऐसे एनर्जी फ्लो होता है ऐसे फूड चेन होता है ऐसे फूड वैब होता है ऐसे ये डिजिटल जी में ये होता है वो होता है हमने इसको डिवाइड किया ठीक है और द इकोलॉजिस्ट और द साइंटिस्ट ने वॉट इज़ द एम बेसिकली टू मेक आवर स्टडीज वेरी ईजियर अदरवाइज द थिंग्स विल बिकम एज अ होल हम इसको पढ़ेंगे वेरी डिफिकल्ट वेरी कॉम्प्लेक्स बट अगर रियलिटी में हमेशा याद रखो बेसिकली जो इको सिस्टम्स है ये अलग नहीं है ठीक है देर आर नो बाउंड्रीज इन द रियलिटी बेसिकली जो भी एवरी पैच है एवरी इको सिस्टम है वो कनेक्टेड है सी हाउ बिकॉज देर इज ऑलवेज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और फॉर एग्जाम्पल द चांस इज देयर फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्री यहाँ पे खड़ा है नियर इमिजिएटली जो बाउंड्री बन रही है इस एक्वाटिक इको सिस्टम ये जो टेरिस्ट्रियल में क्या खड़ा है ये ट्री है या ये ट्री है ये ट्री क्या करते ये किसका है पार्ट ये किसका कंपोनेंट बना आपके टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम का पानी का तो नहीं हमने क्या बोला ये खुद से रन हो रहा है समटाइम्स व्हाट हैपन यहाँ से क्या आएगा लीव गिरेगा वो गिरा और एयर आया विंडो हवा का दका आया तो व्हाट विल हैपन वो पहुँचेगा लीव आपके इस वाटर में वहाँ डिकम्पोज हो करेंगे माइक्रोब्स और रिलीज होंगे यहाँ पे न्यूट्रेंट्स सो देर इज द एक्सचेंज ऑफ मैटर हमने क्या बोला था ये एक्वाटिक सिस्टम है इसमें अपना एनर्जी और मटीरियल रन होता है मगर ये क्या है ये अलग है भाई वाई इट इज़ अलग ये कम्प्लीटली रन कर रहा है अलग से सेपरेट हो रहा है मगर कभी यहाँ से इस लीव से उड़ कर गिरेगा यहाँ पे या ये बर्ड कोई फ्रूट लाया और माओ से ड्रॉप किया यहाँ पे सो देर इज द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल कहाँ से टेरिस्टल इको से कहाँ टू द वाटर इको सिस्टम सो वॉट इज़ इन रियलिटी यू नीड टू रिमेंबर देर आर एक्चुअली जो पैचेस है कुछ डिवाइड नहीं है देर इज अ कॉन्टीन्यूस दिस देर इज एन वॉट ऑलवेज द एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल्स एंड द एनर्जी फ्राम द सराउंडिंग्स तो अब तो नहीं रहा कॉन्सेप्ट ये सेपरेटेड है इसीलिए प्रैक्टिकली ये तो नहीं हो रहा है इन रियलिटी देर इज अ वन दिस हम बोले है दिस देर इज दिस ऑल अर्थ दिस इज ए जितना भी बायोस्फेयर है जितना भी टोटल ये स्पेस है तो एक सिंगल इको सिस्टम बेसिकली क्योंकि हमने बोला था यहाँ अपने प्लैंटॉन ने फोटोसिंथेसिस किया वो मारा बैक्टीरिया को फूड मिला उसे ब्रेक डाउन किया वापस न्यूट्रंट मिले वाटर को क्लीन किया तो ये रन हो रहा है तो इतना काफ़ी है मगर बट वॉट इज हैपनिंग इन द रियलिटी बाहर से इसका लीव तो यहाँ पे आ रहा है सो इट इज एज अ होल एक सिंगल इकोसिस्टम रन हो रहा है ठीक है अर्थ पे क्या हो जितना भी ये टोटल एरिया है जहाँ पे भी टोटल बायोसफेयर है जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट हो रही है जितने पार्ट अर्थ के सपोर्ट लाइफ को कर रहा है दैट इज एक्चुअली वन लार्ज इकोसिस्टम बट टू मेक आवर स्टडीज वेरी सिंपलर इजियर वी हैव टू कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पैचेस अक्रॉस जितना भी आपका लैंडस्केप होगा ऑल दो हमने क्या बोला दिस इज सर्टनली ये जो भी है इको सिस्टम्स ऑन द ह्यू जो भी एक लार्ज लैंडस्केप लार्ज एरिया लेंगे जो भी इको सिस्टम्स है हर एक इको सिस्टम इज डिफरेंट जैसे हमने अभी ऑब्वियसली अभी देखा पॉन्ड इको सिस्टम इज डिफरेंट फ्राम द जो एडजस्टेंट लैंड इको सिस्टम था क्योंकि पॉन्ड में डिफरेंट स्पीशीज होंगे पॉन्ड में डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन होंगी एज कम्पेयर टू द टेरिस्टल इको सिस्टम दैट मीन्स एवरी जो भी इको सिस्टम पैच में हम डिवाइड करेंगे दैट इज डिस्टिंक्ट क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नॉन लिविंग एंड लिविंग कंडीशंस uh, होंगी ठीक है सो इट इज़ डिस्टिंग बट वट हैपन्स अगर हम देखें अक्रॉस द ग्लोब क्या होता है अक्रॉस द ग्लोब जो भी जोग्राफी लोकेशंस है जो भी जिनके सिमिलर uh, जो भी है जोलॉजिकली क्लाइमेटिक कंडीशंस बट हमने क्या देखा सपोज ये कोई पैच लिया ऐसे लिया यहाँ भी देखा एक इको सिस्टम है एक इको सिस्टम मगर जो है फॉर एग्जाम्पल लेटीट्यूडनल वाइज जाएंगे ठीक है नॉट अक्रॉस द लेटीट्यूड दिस सॉरी लॉन्गीट्यूड देखेंगे क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपका जो सन का है दिस इज द Uh, sun in the middle here. This is how your Earth rotates. So what happens? यहाँ पर जो है रेडिएशन ऐसे आती है ऐसे आती है ऑलमोस्ट देखो ज़्यादा तो यहाँ से फिर ऐसी डिफरेंस नहीं जाएगा जो सन के रेडिएशन आ रही है यहाँ से सो जो ऑलमोस्ट जो क्लाइमेटिक कंडीशन है लेटीट्यूड वाइज अगर हम जाएंगे दैट इज सिमिलर बट अगर हम लेटीट्यूड अक्रॉस द लॉन्गीट्यूड जाएंगे देर आर ह्यूज डिफरेंसेज इन द क्लाइमेट फॉर एग्जाम्पल लॉन्गीट्यूड यहाँ नॉर्थ साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएंगे कंडीशन आर सर्टनली डिफरेंट क्यों कंडीशन है ये डिटर्मिन 
अनुसार का आपका सान डिस्टेंस पे भी और सान से क्या रेडिएशन आ रही है सो बट यू नीड टू रिमेम्बर ऑल दो एक पैच पे हमने क्या किया एक से कोई सिंपल छोटा कोई लैंडस्केप लेंगे वहाँ पे जो इको सिस्टम दे आर डिफरेंट बट एज अगर अक्रॉस द ग्लोब लेंगे जो भी लोकेशन है खासकर जो हम देखेंगे लेटीट्यूडल वाइज या पोलर रीजन जहाँ पे क्या सन की रेज आ रही है कितना डिस्टेंस है दे आर ऑफ वट सिमिलर इको इको सिस्टम्स तो जहाँ क्लाइमेटिक अक्रॉस द ग्लोब कंडीशन सेम है कितना टेम्परेचर है क्या प्रेसिपिटेशन हो रहा है वहाँ वहाँ हमें सेम बैच मिलेंगे ऑफ द इको सिस्टम फॉर uh, एग्जाम्पल आपके पोलर बहुत ठंडे रहते हैं ये पोलर रीजन बहुत ठंडे रहते हैं माउंटेन्स पे तो आप हाई जाएंगे वो बहुत कोल्ड रहते हैं यानी जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी ग्लोब जोग्राफिकल लोकेशन है सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन है जहाँ भी पोजिशन ग्लोब पे है विद सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ हम पाएंगे सेम काइंड ऑफ द इको सिस्टम्स वन मोर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जो आपके इक्वेटोरियल रीजन्स है इक्वेटोरियल रीजन आपके ये आए अक्रॉस द इक्वेटर तो उनमें क्या होता है ये अराउंड वेरी वेट कंडीशन रहती है हाई प्रेसपोटेशन रहता है क्योंकि वेपरेशन रेट हाई सन में हमेशा रहती है वहाँ पे इक्वेटर पे वर्टिकल रेज आती है वेरी एनर्जेटिक होती है हाई वेपरेशन रेट हाई प्रेसपोटेशन तो वहाँ पे हम लाश ग्रीन वेरी रिच मोस्ट जो भी अर्थ की है वो जो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है आपके इक्वेटोरियल रीजन्स पे तो ओबियसली उस जो इक्वेटर के अराउंड जो भी फॉरेस्ट आते हैं क्योंकि इक्वेटर पे क्या होगा सारा होगा सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस तो अक्रॉस इक्वेटर जो भी होंगे फॉर एग्जांपल वहाँ जो भी इको सिस्टम है दो दे आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम वेजिटेशन को वो सपोर्ट करेंगे सेम स्पीशीज को करेंगे क्योंकि तो जब सेम प्लांट्स एनिमल स्पीशीज होंगे और नॉन लिविंग क्लाइमेटिक कंडीशन होंगे तो ओबियसली इको सिस्टम्स आर सिमिलर जो कि हम देखते वेरी लाश ग्रीन जैसे आपके जो भी फॉरेस्ट ऑलमोस्ट जो हमें मिलते हैं अक्रॉस द इक्वेटोरियल रीजन उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ पर क्या होंगे सेम टाइप ऑफ द ऑलमोस्ट प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज वाई वाई दिस थिंग हैपन्स हम बोल रहे हैं इक्वेटर में क्योंकि वहाँ क्या होता है लैक ऑफ सीजनैलिटी यानी वहाँ ऑलमोस्ट देर इज़ नो है लॉट डिफरेंस बिटवीन दिज विंटर समर्स और हाई प्रेसपोटेशन रहता है तो अक्रॉस इक्वेटर हमें देखा कंडीशन जो भी क्लाइमेटिक है वो कॉन्स्टेंट रहती है ऑलमोस्ट तो वॉट हैपन्स इक्वेटर में क्या होता है वहाँ जब क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर है सेम है तो ओबियसली जो है अक्रॉस द इक्वेटर वो सपोर्ट करेंगे सिमिलर पॉपुलेशन को कहाँ पे क्या स्पीशीज रहती है जैसे पोलर बियर क्या आपके घर के बाहर है कहाँ रह रहा है इन द पोलर रीजन क्यों उसको जो स्यूट हो रहा है एनवायरमेंटल कंडीशन तो वही पोलर रीजन में सर्वाइव कर रहा है ठीक है वही अडाप्टिड है वो एंड नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स फॉर एग्जाम्पल दीज ऑरेंजेस क्या आपके कश्मीर में ग्रो हो रहे नहीं हो रहे हैं वाई क्योंकि वो ट्रॉपिकल है उसको हॉट जो कंडीशन है वो उसको इक्वेटर में मिलेगी यानी स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है कहाँ कैसा इको सिस्टम है कहाँ कैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन है तो Uh, वहाँ पे वैसी इको सिस्टम्स होंगे फॉर एग्जांपल ये लो आप ये ये पार्ट है जितनी रेडिएशन यहाँ पे आ रही है जितना क्लाइमेट यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे सेम है फॉर एग्जांपल तो सर्टनली जो इको सिस्टम यहाँ पे सपोर्ट करेगा वो इको सिस्टम यहाँ पे भी सपोर्ट होगा दैट मीन्स अक्रॉस द ग्लोब ठीक है अक्रॉस द लैटीट्यूड जहाँ पे कंडीशन सिमिलर है वहाँ सिमिलर टाइप्स आप, आपको इको सिस्टम्स मिलेंगे फर्दर मोर हेयर अगेन यू नीड टू रिमेंबर वॉट हैपन्स हेयर अक्रॉस द ग्लोब जो ये कंडीशन है दीज इक्वेटर हम क्यों देख रहे हैं हमेशा रिपीटली वी रिपीट दिस टर्म इक्वेटर में अराउंड द ईयर हम देखते सन से आती है वर्टिकल रेडिएशन और यहाँ कोई चेंज ज़्यादा नहीं आती है क्यों नहीं आती क्योंकि दो चीज़ों पर डिपेंड होता है सीजनस का या जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है वन इज अर्थ जो है ये ऐसे नहीं है इट इज़ नॉट एट 90 डिग्री टू द जो प्लेन ऑर्बिट में एक ऑर्बिट में जो रोटेट कर रहा है अराउंड सन दैट इज नॉट स्ट्रेट वो देख रहे देर इज एन ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री इनक्लिनेशन इन इट इज रोटेशन एक्सीज में बैक नेक्स्ट इज ये कॉन्स्टेंटली क्या करता है वन इज जो इसमें एक्सीज में जो रोटेशन होता है अराउंड इट्स एक्सीज दैट इज द रोटेशन ठीक है जो इस रेवल्यूशन जो रोटेशन जो इसका रेवल्यूशन करता है इस ऑर्बिट में मूव करता है दैट इज द रेवल्यूशन जो ये पूरे एक साल में कंप्लीट करता है अराउंड द सन उन दो चीजों से जो एक्सीज है टिल्टेड है और रेवल्यूशन अराउंड द सन इन दो चीजों से डिटरमिन होता है सीजन ऑफ द प्लेस अगर हैड बीन देयर नो दिस टिल्ट तो वहां चेंज ये सीजन नहीं होते सी हाउ फॉर एग्जांपल टिल्ट से ही क्या होता है कभी आपका ये पार्ट जो यहाँ पे नॉर्दर्न है ये क्लोज आ रहा है यहाँ पे क्या है साउथ दर्न जो हेमस्फेयर है वो यहाँ पे दूर है ये शेड दिखा रहा है ये आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो वट इज हैपनिंग हेयर नॉर्थ पोल कहाँ पे जा रहा है दूर सन से जा रहा है यहाँ पे करीब पोल आ रहा है सन को साउथ पोल सो वॉट
यहाँ पे जो है यहाँ पे हेयर इट इज क्लोज वॉट विल हैपन हेयर जो नॉर्दर्न हेमस्फेयर है हेयर विल बी द समर्स वैन इट इज क्लोज टू द सन वैन इट इज दिस पोल नॉर्थ सॉरी द सावधुर्न पोल वैन इट इज फार दिस विल विटनेस हेयर द विंटर्स सो डिपेंड है कब कौन सा पोल कब कौन सा लैटीट्यूड कितना क्लोज है सन के तो दैट विल डिटर्मिन इट इज सीजन बट रिमेंबर जो इक्विटोरियल है रीजन्स हैं दे ऑलमोस्ट ये अराउंड मोर आर लेस वहाँ सेम सिमिलर कंडीशन रहते हैं यू कैन सी योर सेल्फ एज वेल जो पोलर रीजन से वो कभी बहुत दूर आ रहे हैं कभी साउथ कभी नॉर्थ कितने फार उनकी पोजिशन रह रही है चीज क्योंकि ऐसे ही रोटेट करता है और ये टिल्टेड है अर्थ तो उस वजह से ये पोलर जो हाई लैटीट्यूडल रीजन है वो बहुत कभी दूर और कभी करीब आ रहे हैं किसके क्लोज टू यूर सन तो इसीलिए जो इक्विटोरियल है उनमें ऑलमोस्ट मगर कंडीशन जो आपके इक्विटर पर है वो हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहती है एंड दे सपोर्ट द सेम टाइम ऑफ द सेम टाइप ऑफ द इको सिस्टम स्पेशली जैसे आपके लाश ग्रीन आते हैं इक्विटोरियल पे कौन से आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टर्स एंड द नेक्स्ट इज द ब्रॉड स्केल रीजन डोमिनेटेड बाई द सिमिलर अब जो ये अर्थ पे हमने देखा कहाँ कहाँ पे ये सिमिलर टाइप्स ऑफ द इको सिस्टम्स बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं एज द बयोम तो ये लार्ज स्केल पे हमने देखा इन जॉइंटली कंबाइन करेंगे इन इको सिस्टम्स को उनको बोलते हैं बायोम्स व्हाट बायोम इज ए कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द एनवायरनमेंट दे एग्जिस्ट एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अब फॉर एग्जांपल हमने ये इको सिस्टम यहाँ पर बनाया इस इक्वेटर पर अराउंड द इक्वेटोरियल रीजन ठीक है एक यहाँ पे आपके इंडिया में कुछ पार्ट आएगा ठीक है यहाँ पे जो अमेरिका यहाँ पे है आपका जो थोड़ा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है यहाँ फॉरेस्ट है यहाँ फॉरेस्ट है यहाँ एक पैच है यहाँ एक पैच है यहाँ पैच है ये भी एक इकोसिस्टम है मगर जो यहाँ पे इस फॉरेस्ट में है वो स्पीशीज़ वही इस फॉरेस्ट में भी इस फॉरेस्ट मगर ये कौन सा फॉरेस्ट है अक्रॉस द इक्वेटर हम देख रहे हैं दैट इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो टुगेदर हम जॉइंटली इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वन लार्ज विक बायोम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका जो बनाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अक्रॉस द इक्वेटर कहाँ कहाँ कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ कंट्रीज में उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट पाया जाता है और उनमें सेम सेम स्पीशीज है उन टुगेदर बोलते हैं देर आर सम ट्वेल्व मेजर दीज बायोम्स उन वहाँ बोलते हैं बायोम्स सिमिलरली जो हमारा क्या है अब टुंडरा टुंडरा भी एक बायोम बनाता है कैसे टुंडरा मीन्स कहाँ पर बनेगा इको सिस्टम हमारे पोल्स पे ये यूजली बनता है टुंडरा मीन्स दीज आर वेरी कोल्ड रीजन्स जहाँ पे क्या रहता है फ्रॉस्ट ऑलमोस्ट टू थ्रोड द ईयर रहता है टेम्परेचर्स बहुत कम रहते हैं तो ये कहाँ कहाँ पे भी हमारा होता है दिस फॉर एग्जाम्पल ये टुंडरा हमारे यूजली कहाँ पे है इन द नॉर्दर्न हेमस्फेयर जो हमारा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आर्चिक टुंडरा यहाँ बना था इन द नॉर्दर्न हेमस्फेयर बिसाइड्स ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन कहाँ पे होती है टॉप और अक्रॉस द अर्थ कहीं पे भी जो हाई वेरी दीज हाई पीक माउटेन्स होते हैं उनके टॉप पे एंड पे भी क्या होते हैं दीज टुंडरा लाइक कंडीशन होते हैं तो वो भी बनाते हमारे टुंडरा इको सिस्टम्स और टुगेदर कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स पे है या आपका जो नॉर्दर्न यहाँ पे हेमस्फेयर पे आपका जो आर्टिक टुंडरा बन रहा है ठीक है तो नॉर्थ पोल पे इस सब को हम बोलते हैं या एल्पाइन टुंडरा हो एल्पाइन टुंडराज में जो माउंटेन्स पे टॉप बनाएंगे सिमिलर इको सिस्टम सिमिलर कोल्ड कंडीशन कहाँ कहाँ बन रहा है माउंटेन टॉप्स पर बन रहा है आपके नॉर्थ पोल पर बन रहा है तो इस सब को हम बोलते हैं ये आपका टुंड्रा बायोम बन गया यानी अर्थ में कहाँ कहाँ पर स्कैटर्ड है दीज इको सिस्टम्स विद सिमिलर टाइप ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सिमिलर स्पीशीज उनको हम ज्वाइंटली बोलते हैं बायोम्स वो एक सिंगल बायोम बनाता है अब वो कहाँ कहाँ स्कैटर्ड है आपके ग्लो पे एंड द नेक्स्ट द हाइस्ट लेवल ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम इज द बायोसफियर तो जैसे बायोस्फीयर फाइनली बोलता है कितना पार्ट अर्थ का जहाँ जहाँ लाइफ सपोर्ट हो रही है कहाँ से कहीं फ्यू किलोमीटर्स हम जाएंगे कहाँ पे एयर में डीप डाउन इन द अर्थ एंड लेटर डीप डाउन इन द अर्थ तो उसमें क्या बोलते हैं यहाँ डीप इन द ओशंस में कहाँ तक इन द ओशन ट्रांच में कहाँ कहाँ पे लाइफ सपोर्ट हो रही है वो टोटल पार्ट बना रहा था अर्थ के बायोस्फीयर यानी वहाँ पर तो लिविंग स्पीशीज़ है इस बायोस्फीयर में लिविंग स्पीशीज है वो कैसे जिंदा है एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट अपने रिसोर्स ले रहे हैं एनवायरनमेंट उनको इम्पैक्ट कर रहा है सो so, अगर हम देखेंगे ये जॉइंटली एक लार्ज वन इकोसिस्टम है कहाँ इकोसिस्टम कितना पोर्शन ये बना वन दिस अर्थ इकोसिस्टम मगर जहाँ कैसे बायोस्फीयर है क्योंकि इको टर्म इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड ए लिविंग एंड नॉन लिविंग स्पीशीज सो अगर हम देखेंगे एज अ वन इको ये ह्यूज कभी हम बोलते हैं जो आपके ये इट इज एन ग्लोबल दिस बायोस्फीयर इज ए ग्लोबल इको अर्थ वन ग्लोबल इको सिस्टम है कैसे टोटल बायोस्फीयर है उसमें टोटल उसमें क्या है टोटल जितनी भ
fats so this is all about the ecosystem what ecosystem is